നമസ്കാരം എല്ലാവരും മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇന്ന് മിഴിയോരത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേറെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു അതിഥിയുണ്ട് ഷീസ് ജ്യോതി വിനോദ് നമസ്കാരം ജ്യോതി വെൽക്കം ടു മിഴിയോരം നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ജ്യോതിയെ പരിചയം ഉണ്ടാവും കാരണം ജ്യോതി മിഴിയോരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു മാസം മുന്നേയാണ് ജ്യോതി ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ ജ്യോതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജ്യോതി പറഞ്ഞ പേപ്പർ ക്വില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പേപ്പർ ക്വില്ലിംഗ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ജ്യോതി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാമല്ലേ വളരെ ജ്യോതി എന്താണ് ഈ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി പഞ്ച് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പേപ്പർ പേപ്പർ എന്താ സർക്കിളിലായിട്ട് അതെ പഞ്ച് ചെയ്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി കേട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ച് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് പല ലീഫ് ഡിസൈൻസ് ഫ്ലവർ ഡിസൈൻസ് അനിമൽ മോട്ടീവ്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പഞ്ചസ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിനെ പഞ്ച് ചെയ്ത് പല ഡിസൈൻസിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും വേറെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ശരിക്കും ജ്യോതി മൾട്ടി ടാലന്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യോതിയുടെ പറഞ്ഞ ഇന്ന് വരാനായിട്ട് കാരണം ഈ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഒരു ഇതില്ല അല്ലേ ഒരു മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ബേസിക് ആയിട്ട് പഞ്ചസ് വേണം ഇതാണ് പല രീതിയിലുള്ള പഞ്ചസ് അത് ഓരോ പഞ്ചിന് മുകളിലും അതിന്റെ ഡിസൈൻ അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം ഇതിപ്പോ പല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലവർ പഞ്ചസ് ആണ് കുറച്ച് വലിയ പഞ്ചസ് ഉണ്ട് നന്ന ചെറിയ പഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇതിന്റെ ഓരോ ഡിസൈനും ഇതിന്റെ മേലിൽ അവര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ പഞ്ച് സൈസ് ആണോ ജ്യോതി അതോ ആ ഇത് ചെറിയ പഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ വലിയ പഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ പഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഓരോ ഡിസൈനിൽ ഇതിന്റെ മേലിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതെ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ ഈ ഒരു കളറുമായിട്ട് ഒരു ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന്റെ കളറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് കളർ പേപ്പർ വെക്കുന്നോ അതിനായിരിക്കും ഡിസൈൻ വരുന്നത് ലീഫ് ഡിസൈൻസ് ആദ്യം കാണിച്ച ഫ്ലവർ ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് ലീഫ് ഡിസൈൻസ് ഇതാണ് പഞ്ചസ് പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ആണിത് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ പേപ്പറൊക്കെ പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് ഇതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കണ്ട പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഇതിലും വലിയ സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലും വലിയ സൈസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ലൈഫ് സൈസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് മിനിയേച്ചർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത് ലൈഫ് സൈസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പഞ്ചസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രൊസീഡ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ പ്രേഷനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന് സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്ലൂ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ ഒരു നഗരം വളരെ എളുപ്പമാണിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിയോടും ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ടത് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയനിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വെക്കാം മറക്കുകയോ വേണ്ട അതിനോടൊപ്പം ശരി ഉത്തരം എഴുതി അയക്കുക അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഇസ് വൺസ് മോർ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ ആൻഡ് സമയം രണ്ടേ മുക്കാൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ നഗരം പഞ്ചിങ് മെഷീൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു എംബോസിങ് പാഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇതൊരു സോഫ്റ
പൊട്ടിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജ്യോതി വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ എനിക്കൊരു സ്കൂളിലെ പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം ഇപ്പം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്സ് ആ ബേസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് അവർ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അതെ പക്ഷെ ഈ ഇത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് ആണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെ എല്ലാം പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മോഡൽസ് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മോഡലിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോ ജ്യോതിയുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ മോഡൽസിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുവാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് പാറ്റേൺസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആട്ടെ ലീവ്സ് ആകട്ടെ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് ഉണ്ട് താഴെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവാം അത്രയും ഒരു പഞ്ച് നമുക്ക് കാണുമ്പോ അയ്യോ ഇത് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് പലതും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ മതി നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പം നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്താണ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പഞ്ച് പഞ്ച് മെഷീൻ എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കാന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാം അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് സ്റ്റേഷനറിയിൽ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേർഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈവൻ ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഡു ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളേർഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചാർട്ട് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ തിക്ക് ആവില്ലേ ചോദ്യം തിക്ക് ആയാലും നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ഫ്ലവർ അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പൊ തിക്നെസ് കൂടി നമ്മൾ ക്വില്ലിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ഫീൽ സി ഹൗ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചിങ് മെഷീനിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ലിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു ഇപ്പം പഞ്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മളുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഷോപ്സിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു ഡിസൈൻ അല്ലേ വേറെ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനിൽ കാരണം പഞ്ചിങ് മെഷീനിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ജ്യോതി പഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ലീഫ് ഓക്കെ ഫ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് ലീവ്സ് ഫ്ലാസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ആനിമൽ ഫോംസ് അവൈലബിൾ ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊരു ഹാർട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇതൊരു ടൂ ലെയർ വെറുതെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താല് അതിനൊരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഇല്ല വെറുതെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും സോ അതിന് നാച്ചുറാലിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ എംബോസിംഗ് പാഡും എംബോസിംഗ് ടൂളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്റെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എങ്ങനെ നാച്ചുറാലിറ്റി കൊടുക്കും അതിന് നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലവർ എംബോസിംഗ് പാഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എംബോസിംഗ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും വെറുതെ ആ ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അതിപ്പോ ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം ചോദ്യം ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം വീട്ടില് കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറൊക്കെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വേറെ നേരത്തെ കാണിച്ചതിന് തന്നെ വേറെ ഒരു ഫ്ലവർ അതുപോലെ ലീഫും ചെയ്യാം ലീഫും ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലവർ പഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ലീഫ് നടുവിലിങ്ങനെ എൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ വെയിൻ മാതിരി ഈ ടൂൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ലീഫ് ലീഫിനും വളരെ നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കുറെ എണ്ണം പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പൺ ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൺ ചെയ്തത് മുകളിൽ മുകളിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരു ബുഷി അപ്പിയറൻസ് കിട്ടും അതിന് ഈ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് അല്ലേ അതെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ലെയർ അല്ല രണ്ട് ലെയർ ലെയർ വെച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ മൂന്നും നാലും ആ വെക്കാം മൂന്നും നാലും വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷെ അത് വെക്കുമ്പം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ എങ്ങനെ അതായത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലവർ ആണ് ജ്യോതി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഈ മേളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പക്ഷെ ഇതിപ്പം ടു ലെയേഴ്സ് ആണോ ജ്യോതി ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത് അത് ടു ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സെയിം കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു അവർ ഇമാജിനേഷൻ അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ചെറുതും വലുതും വെക്കാം ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒരേ പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നിന്റെ മേലല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് നീക്കി എല്ലാ ഒട്ടിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പെറ്റൽസും കാണുന്ന രീതി തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴാണ് ബുഷി അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് രണ്ട് ലെയർ വെച്ച് കാണില്ല അതെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇത് വളരെ ഭംഗിയില്ല നല്ല രണ്ട് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പേർപ്പിൾ ആൻഡ് പിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ജാംസിന്റെയും പിക്കിൾസിന്റെയും ബോട്ടിൽസ് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിബൺ ഒക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും സോ ഇതിൽ നമുക്ക് സെന്ററിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസോ പേൾസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ ആ സ്റ്റോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതായത് ഈ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ച് പഞ്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ മാതിരി കിട്ടും കിട്ടും അതെ ഇതാണിപ്പം ചോദ്യ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലവർ പേർപ്പിൾ പിങ്ക് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് പോലൊരു സ്റ്റോൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ ഒരു ഫ്ലവർ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഫ്ലവർ അതിൽ ഞാൻ സെന്ററിൽ സ്റ്റോണിന് പകരം അതിലും ചെറിയ ഒരു പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സെന്റർ കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അവൈ
വലിയ ആദ്യം വലിയൊരു ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു സൈസിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മോൾ ഫ്ലവർ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണത് ഓക്കെ നമുക്കതുപോലെ ഇതും കൊണ്ട് ക്ലീൻ കൊണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുവരെ ചെയ്ത് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെൽത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഫെൽത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഇനിയും വേറെ എന്താ ഹാർട്ട് പഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാം ജസ്റ്റ് ഹാർട്ട് മാത്രമല്ലാതെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓൾസോ രണ്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടക്കാം മടക്കിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ജ്യോതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താണ് രണ്ട് ഹാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചെടുക്കാം വെല്ലിംഗ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വെല്ലിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതല്ലേ അല്ലെ അതെ പണ്ട് ആകെ ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേപ്പറും കൊണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളും അമ്മമാരും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടില് ഓക്കെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തതാണ് ഈ ചെറിയ പഞ്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ തിരിച്ചു ഇതൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് ജ്യോതി ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ആണ് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ പെയിന്റ് ചെയ്തോ ജ്യോതി അതിന് മുകളിൽ അക്രിലിക് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജ്യോതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യുനോ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നൈസ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ജ്യോതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി പേപ്പർ പഞ്ചിങ് ആണല്ലേ അതെ പേപ്പർ പഞ്ചസ് ആണ് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വെഡിങ് വെഡിങ്ഷൻ കാർഡ്സ് ഓ ഓക്കെ ജ്യോതിയോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറയൂ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വന്നിട്ട് ഡേസോ ഡേസോ എന്ന് പറയുന്ന കടയിൽ കിട്ടും ഇവിടെ സഫീർ മോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡേസോടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മറ്റേ എംബോസിങ് പാഡ് എംബോസിങ് ടൂളും ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡേസോയിൽ കിട്ടും ഈ ചെറിയ പഞ്ചസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ പഞ്ചസ് ഡേസോയിൽ കിട്ടും എംബോസിങ് ടൂളും എംബോസിങ് പാഡും അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തെർമോകോളിന്റെ പീസ് ഉണ്ട് ഒരു പെന്നിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടൂൾസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കാർഡ് ആണ് ജ്യോതി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ആർട്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ആ പേപ്പർ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ ബേസിൽ ചെയ്യാം ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബേസ് എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ചാലും നല്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എനിക്കത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ അവർ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ല തന്നെ താൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നുള്ളത് അതെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അല്ലേ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ ഇരുത്തിയാൽ മതി ഒരു സൈഡിൽ ടി വി കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് അവർക്കും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും 
ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു അത് അതിൻ്റെ അതാണ് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യോതി ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ ബേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ടൈം പാസ് മെയിൻലി ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡും മോനും സ്കൂളിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട നമുക്ക് ടൈം പാസ് കുറെ നാളായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടത് ആ കുറച്ച് കാലമായി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളായി ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ അതെ പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഡിസൈൻസ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലവറും ചെയ്യാം ഇതൊരു റോസ് മോഡലിലുള്ള ഫ്ലവർ ഓൾറൈറ്റ് ഹലോ <laughs> 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 കേരളോ <laughs> എനിക്ക് എവിടെയാ കിട്ടുക എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നോർത്തിലൊക്കെ കിട്ടും കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായ സാധനം അല്ല അത് നമുക്കൊരു പെണ്ണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ടൂൾ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ചെറിയ പഞ്ചസ് എല്ലാം പല ഷേപ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് പാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻസ് പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ച് പഞ്ചിന്റെ മുകളില് സോ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം പിന്നെ അപ്പം ജ്യോതി ഇനിയും നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലോ ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഓൾമോ സമയമായിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം വ്യൂസിനോടുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ നഗരം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പം വളരെ എളുപ്പമായി എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ എസ് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ നിങ്ങളുടെ പേരും ശരീരത്തിലും വെച്ച് അയക്കുക രണ്ടേ മുക്കാൽ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളത് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൽ കസ്ബ ലാറ്റിനോ സർക്കസ് കാണാനുള്ള ഒരു കപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇനി നമ